हाय हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेनिक एजुकेशन तो हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है जो 250 फिफ्टी डेज यूट्यूब प्लान है उसमें हम स्टूडेंट्स क्या चला रहे हैं उसमें हम इंजीनियरिंग मैथ्स जो चल रहा है उसमें हमारा कैलकुलस चल रहा है तो कैलकुलस बेसिकली अपने फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया है सबसे बड़ा पोर्शन कैलकुलस ही है और कैलकुलस में चार पार्ट कंप्लीट हो चुके जो लास्ट पार्ट था वो क्या था डबल इंटीग्रल चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज ऑफ वेरिएबल्स था अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर कैलकुलस तो वेक्टर कैलकुलस में जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया स्टूडेंट कौन सा था डेट वॉज बेस्ड ऑन दी That was based on the concept of how to find angle between two vectors. फिर हमने देखा ऑर्थोनोमल वेक्टर क्या होते हैं ऑर्थोगोनल क्या होते हैं कोलिनियर क्या होते हैं पैरल क्या होते हैं अभी जो इसमें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे हम कि वेक्टर का डायवर्जेंस कैसे निकालते हैं मैथामेटिकली और थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे और ये बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है इसको दो अप्रोच से हम सोल्व करेंगे फिर देखेंगे कि जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है जबकि हमारे पास पहले ही कार्टेजियन कॉर्डिनेट सिस्टम है तो हमें सिलेंड्रिकल और स्पेसिकल की जरूरत क्यों है वो इस क्वेश्चन से आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है The direction of vector a, the direction of vector a is radially outward. Is radially outward. ये बात हो गई students clear. एक vector है इस ये question आया 2012 में IIT Delhi. एक vector है the direction of vector a is radially outward. From the origin और इसका दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज गिवन एस के आर टू दी पावर एन के आर टू दी पावर एन वे आर डिफाइन किया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसका ले उसका ओके स्क्वायर रूट नहीं लिया है सिंपली इसको ऐसे डिफाइन किया है ओके स्टूडेंट्स एंड के इज अ कॉन्स्टेंट के इज ए कांस्टेंट ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर अभी पूछा है द वैल्यू ऑफ एन द वैल्यू द वैल्यू ऑफ एन इसको कोटेशन मार्क में लगा देते हैं फॉर विच फॉर विच डायवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो डायवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर इसका मतलब क्या है इस वेक्टर में आपको एन दिख रहा है मैग्नीट्यूड में पूछा है कि ए की कौन सॉरी एन की कौन सी वैल्यू के लिए इस वेक्टर का डायवर्जेंस क्या होगा स्टूडेंट्स जीरो तो सबसे हम मैथमेटिकली हम देखेंगे कि डायवर्जेंस का मतलब किसी भी वेक्टर का डायवर्जेंस कैसे फाइंड करता है अब वेक्टर कैलकुलस में यही देखेंगे आपको दिखाई देगा कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं डायवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं स्केलर फील्ड का और दूसरी बात डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं फिर पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व क्या होता है ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी ओके तो यहां पे ये क्या दिया हुआ आर स्क्वायर डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेट इट अभी यहाँ पे के एक वेक्टर दिया हुआ है उसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है लेकिन उसकी डायरेक्शन एक वेक्टर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है लेकिन क्या बोला है इसकी जो डायरेक्शन है डायरेक्शन क्या है रेडियली डायरेक्शन इज अलोंग दी वेक्टर विच इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन यहाँ पे मैं कंप्लीट एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ता हूँ The direction of the vector a is radially outward from the origin. Radial. इसका मतलब क्या है एक हमारे केस में यहाँ पे हम कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं क्योंकि एक्स वाई आर को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा है फिर हम इसको समझेंगे ज्योमेट्रिकली क्या कहना चाहता है इस क्योंकि ये वेक्टर है इस वेक्टर का क्या दे दिया है स्टूडेंट्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है लेकिन हमें डायरेक्शन भी तो चाहिए ना तो ही तो कंप्लीट वेक्टर को क्या कर सकेंगे डिस्क्राइब कर सकेंगे ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर ओके ये यहाँ पे एक्स वाई जेड ये हमारा क्या है कार्ट थ्री डायमेंशनल कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है पी सपोज एक पॉइंट है पी इसको हम लिखते हैं एक्स वाई जेड एक्स वाई Z, ये बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट है पी इसको हमने लिखा एक्स वाई जेड ये क्या है एक पॉइंट है यहां पे जूम करो पी एक्स वाई जेड और ये है अपना ओरिजिन ये है अपना क्या है ओरिजिन तो मैं इस पॉइंट से ओरिजिन से इस पॉइंट तक वेक्टर लेके जा रहा हूं तो ये वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन सिर्फ बेसिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए ओपी क्या होगा स्टूडेंट दो पॉइंट दी हुई है एक पॉइंट क्या है वेक्टर का 
टेल इट इज जीरो 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 ओरिजिन और एक पॉइंट क्या हेड है तो इस केस में दो पॉइंट पता हो एक पॉइंट हेड एक पॉइंट टेल होगा जीरो सी बात है वेक्टर का तो वेक्टर कैसे लिख सकते हैं वेक्टर होगा जो करस्पोंड क्या करना है जो हेड है और टेल है उनके करस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट्स का क्या लेना है डिफरेंस लेना है वाई कंपोनेंट्स वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है इज एक्स माइनस जीरो ये एक्स माइनस जीरो क्या है कंपोनेंट है कौन सा कंपोनेंट एक्स एक्सिस का कंपोनेंट या सिंपली एक्स कंपोनेंट सिंपली क्या ये एक्स कंपोनेंट है तो उसको कैसे दिखाते हैं ऐसे दिखाएंगे एक्स कैप या आई कैप या वाई ऐसे आई कैप आई कैप क्या बताता है कि ये क्या है इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है और दिस कंपोनेंट इज और क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको इतना यूनिट चलना पड़ेगा इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स और इसको सिंपली क्या बोलेंगे एक्स कंपोनेंट सिंपली क्या होगा अपना वाई कंपोनेंट उसको डिनोट करते हैं जे कैप से या वाई कैप से फिर सिंपली होगा जेड कंपोनेंट उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे जेड कैप से या के कैप से जो नोटेशन आपको अच्छा लगे तो इसको लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और इसको बोलेंगे ये क्या है वेक्टर ओपी और वेक्टर ओपी को हम बोलेंगे इट इज पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओपी इज पोजीशन वेक्टर क्यों इसको नाम दिया गया है पोजीशन वेक्टर क्यों क्योंकि ये वेक्टर से हमें इस पॉइंट पी की पोजीशन पता चल रही है इसलिए क्योंकि ओ रेफरेंस तो अपना ओरिजिन है तो अगर ऐसा वेक्टर दिया होता टू आई के प्लस थ्री जे के प्लस जेड के के हम बोलते कि ये पोजिशन वैक्टर है तो हम क्या बोलते हम या ऐसा बोलते हैं कि ये जो ओ वाला पॉइंट है ओरिजिन या सिंपली बोलते हैं पोजीशन वेक्टर है टू आई के प्लस थ्री जे के प्लस फोर के के इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक पॉइंट एक पॉइंट की लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है डेट पॉइंट इज टू कोमा थ्री कोमा फोर ओके तो यहां पे इस पोजीशन वेक्टर को हम दिखाते हैं ऐसे आर से हमारा जो नोटेशन यूज होता है डेट इज आर आर को क्या ले सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर इसका मतलब मैग्नीट्यूड का होगा वेक्टर आर का इसको सिंपली आर लिखते हैं डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर रूट प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर रूट प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर और आर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये अपना आ गया आर स्क्वायर और लेकिन ये वाला वेक्टर देखो ये वेक्टर क्या है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर नहीं है इसका मतलब ये जो वेक्टर दिया गया है ये पोजीशन वेक्टर नहीं है ये पोजीशन वेक्टर नहीं है ये सिंपली कोई दूसरा वेक्टर होगा जो किसी दो पॉइंट के बीच में क्या होगा कोई एक यहाँ पे पी पॉइंट होगी दूसरी क्यू पॉइंट होगी दूसरी क्यू पॉइंट होगी सेम लाइन में सेम डायरेक्शन में वो पी क्यू वेक्टर भी हो सकता है इसलिए ये पोजिशन वेक्टर नहीं है लेकिन इसने क्या बोला है इसका मतलब लेकिन इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी सपोज यहाँ पे पॉइंट क्यू है यहाँ पे क्या है पॉइंट Q और ये जो वेक्टर है ये है पी क्यू ये वेक्टर क्या है पी क्यू तो ये वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड सपोज बोलो दे दिया गया है और इसकी वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन वही है जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है और पोजीशन वेक्टर कहीं भी पॉइंट पे ले लो कोई भी पॉइंट लो उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वैक्टर ड्रॉ करो वो पोजिशन वेक्टर हमेशा क्या होता है रेडियली आउटवर्ड होता है क्या होता है रेडियली आउटवर्ड ये बात आ गई स्टूडेंट्स हमें रेडियली आउटवर्ड क्यों बोलेंगे इसको रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पॉइंट से जो ओरिजिन से उस पोजीशन तक वेक्टर ड्रॉ करो सारे ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स ड्रॉ करो ये क्या एक स्फेयर बनेगा स्फेयर जिसका वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस क्या रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस रेडियस जैसा वो क्या बना रहे हैं पूरी पेरीफेरी बना रहे हैं डेट इज स्फेयर उसके लिए उसको क्या बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर तो ये हो गया अपना इसका मतलब इसका मतलब ये वेक्टर को लिखना है तो मैग्नीट्यूड पता है और इसका जो डायरेक्शन होगा डायरेक्शन विल बी अलोंग दिस पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन विल बी अलोंग दिस पोजीशन वेक्टर डेट इज आर केप और डायरेक्शन किससे दिखा दे स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर से तो जो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन किससे पता चलेगी इसके यूनिट वेक्टर से सेम यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए की किसकी वेक्टर ए की हैंस डायरेक्शन डायरेक्शन of vector of n vector is assigned by or is assigned by signed by unit vector by unit vector ye baat ho gayi students ke liye hence direction of n vector direction of n vector is assigned by unit vector to hume ya aisa bhi lagta hai its unit vector its unit 
वेक्टर तो जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसकी डायरेक्शन होगी उसका यूनिट वेक्टर फिर उसका मैग्नीट्यूड दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर तो आर के का यूनिट वेक्टर क्या होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है उसको डिनोट करते आर फिर ऊपर लगाएंगे कैट फिर यूनिट किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उस वेक्टर को लिखो पहले वो वेक्टर है आर के उसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से डेट इज आर के वेक्टर आर डिवाइड बाय आर यूनिट वेक्टर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट वन होगा अभी यहां पर भी दिख रहा है इसका मैग्नीट्यूड वन है क्यों क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लोग तो जो R वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा R ही होगा आर आर कैंसल डेट इज वन ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर तो इसलिए इसको यूनिट वेक्टर इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इस मैग्नीट्यूड का इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स यूनिटी वन तो ये अपना हो गया R के ये अपना क्या हो गया स्टूडेंट्स आर के अभी मुझे अभी मुझे इस वेक्टर को लिखना है कंप्लीटली ए वेक्टर को तो उसकी डायरेक्शन तो वही होगी जो पोजीशन वेक्टर की है इसका मतलब उसकी डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे वो किसका करेंगे पोजीशन वेक्टर का तो वेक्टर ए लिखना है मुझे तो कैसे लिखूंगा वेक्टर को कंप्लीटली लिखना है तो मैग्नीट्यूड पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन टू आर कैप इन टू आर के और हमें मिल गया के आर टू दी पावर एन इन टू आर के और आर के को हमेशा याद रखना क्या है वेक्टर आर डिवाइड बाय आर और आर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज नथिंग बट देंथ ऑफ दैक्टर लेंथ ऑफ दैक्टर के नॉट बी नेगेटिव लेंथ ऑफ दैक्टर के नॉट बी नेगेटिव ओके और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर के नॉट बी नेगेटिव तो हमें हमारा वैक्टर मिल गया हमें हमारा वैक्टर मिल गया डेट इज के इन टू आर एन इन टू आर के तो ये जो सब इतना झमेला किया है किस लिए किया आपको पहले इमेज इंट्यूटिवली ज्योमेट्रिकली समझाने के लिए चीज है फिर वेक्टर को हमने क्या कर दिया डेवलप कर दिया तो यहां पे ये वेक्टर मिल गया हमें हमें ये वेक्टर मिल गया अभी सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना सब चीजें मिटा दो सिर्फ वो वेक्टर को लिख दो और उस वेक्टर की से हमें एन एन की वैल्यू निकाली है ताकि उसका डायवर्जेंस क्या हो जाए जीरो वेक्टर ए का डायवर्जेंस क्या हो जाए जीरो तो यहाँ पे ये दो काट दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको डील किया जा सकता है वन इज कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अदर इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जल्दी हो जाएगा और कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें कैलकुलेशन करने में क्या लगेंगे टाइम लगेंगे क्यों क्योंकि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्यों हो इसको यहां पर रहने देते हैं अभी यहां पे हम डायवर्जेंस देखेंगे मैथामेटिकली डायवर्जेंस डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायवर्जेंस कैसे लिखते हैं तो हम सपोज यहां पे डायवर्जेंस 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 इन डिफरेंट इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स तो हम कौन से बेसिकली पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज फर्स्ट दैट इज द सिंपलेस्ट वन दैट इज कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरा सिलेंड्रिकल तीसरा स्फेरिकल तो हम यहां पे लिखेंगे तीनों का हम यहां पे एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखेंगे फिर उस फॉर्मूला से हमें किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कैसे बनाना है वो देखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे ये क्या है अपना U V W F G H ये आपको ऐसे याद रखना है और U V W होगा X Y Z एफ होगा वन 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 और ये होगा अपना रो ये होगा फाइ ये होगा जेड ये होगा आर ये होगा ठीटा ये होगा फाइ और ये होगा वन ये होगा ओके यहां पे सीरीज में चलना चाहिए ये ये इस लाइन में वन ये इस लाइन में वन ये आर ये आर ये वन सॉरी यहां पे आर नहीं रो यहाँ पे आर साइन थीटा यहाँ पे आर साइन थीटा ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर ये आर साइन थीटा अभी ये क्या है ये वाली लाइन होगी कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये होगी अपनी सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाली होगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका मतलब कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक्स वाई जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेरिएबल्स या कंपोनेंट्स क्या होंगे रो फाइव जेड और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट्स क्या होते हैं आर थीटा 
फाइव आर थीटा फाइव और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर वही होता है जो हमने यहाँ पे पढ़ा पोजिशन वेक्टर आर वैसे ही डिफाइन होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और सिमिलरली आर वेक्टर कैसे डिफाइन होगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के मीन्स जो यहाँ पे ये आर दिख रहे हैं ये क्या है जो ये आर वही है जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यूज करते हैं तो इसका मतलब ये वेक्टर क्योंकि आर के फॉर्म में है क्योंकि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम वेक्टर को लिखेंगे तो उसके तीन कंपोनेंट हो गए कौन सा एक आर केप वाला कंपोनेंट एक थीटा केप वाला कंपोनेंट एक फाइ केप वाला कंपोनेंट जैसे जैसे हम कोई भी वेक्टर सपोज एक वेक्टर है वेक्टर v1 वेक्टर v1 अगर कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं एक्स एक्स केप प्लस वाई वाई केप मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं जेड Z cap, या x cap की जगह पे i cap भी लिखते हैं और सिमिलरली वेक्टर को हमें लिखना हो किस फॉर्म में स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो कैसे लिखेंगे रो रो के प्लस फाइ फाइ के प्लस जेड जेड के और इसको ही लिखना हो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो कैसे लिखेंगे r r के प्लस थीटा थीटा के प्लस फाइ ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में और यहाँ पे R क्या है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट जो R हमारा यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है R मैंने जनरली लिखा है कि R क्या होता है पहला कंपाउंड होता है R और किसी भी मिस जब किसी भी का जब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम होते हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये मैंने जर्नलाइज फॉर्म में लिखा है आर तो स्पेरिकल कोर्डिनेट सिस्टम में हमेशा पोजिशन कोई पॉइंट होती है एक्स वाई जेड जब हम जब कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में से स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो आर की हेल्प से जाते हैं आर की ये आर वो नहीं है जनरली ये वाला आर इस आर की हेल्प से जाते हैं और उस आर को हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर या फिर इसके साथ ये देखो जो वेक्टर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका आर कंपाउंड क्या होगा आर केप के साथ जो कोफिशियंट है आर केप का सिमिलरली वेक्टर ए है वो भी किस फॉर्म में है आर कैप के फॉर्म में और इसका कोफिशियंट क्या है के एन टो आर एन मतलब ये वाला जो वेक्टर है वो किस में स्टूडेंट्स स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी वेक्टर कोई भी वेक्टर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है आर कैप प्लस थीटा के प्लस फाइव कैप इसका मतलब वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टूडेंट स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में ये वेक्टर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है क्यों क्योंकि यहाँ पे आर के वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर के वही डिनोट करता है कि आपका वेक्टर का कंपोनेंट क्या है अलोंग दी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ये आर के क्या बता रहा है कि ये आर कंपोनेंट है इस वेक्टर का जिस वेक्टर ये आर कंपोनेंट है इस वेक्टर का कौन सी डायरेक्शन के अलोंग रेडियली आउटवर्ड सिमिलरली वेक्टर ए में बता रहा है कि ये जो कंपोनेंट है के इंटू आर इंटू एन डेट कंपोनेंट इज अलोंग दी वेक्टर वेक्टर डेट इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन रेडियली आउटवर्ड मीन्स कोई भी वेक्टर होगा डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम दी ओरिजिन इसका मतलब वो आर के डायरेक्शन में ही होगा रेडियली आउटवर्ड तो इसका मतलब वो वेक्टर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जा सकता है ये बात हो दोनों कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी तो हम इसको पहले स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से डील करेंगे फिर कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना हो तो सिंपल है सबको आर आर के को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख दो अगर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है तो आर के फॉर्म में रहने दो ओके okay, तो ये इतना अपना हो गया क्लियर अभी हम डायवर्जेंस की फॉर्मूला लिखेंगे कोई भी कार्टेज कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो ये वाली टेबल यूज करके हम डायवर्जेंस की फॉर्मूला लिख सकते हैं कैसे तो हम लिखेंगे डायवर्जेंस सपोज एक वेक्टर है वी वन डायवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी वन इज इक्वल टू वन अपॉन एफ जी एच एफ जी एच पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हम लेंगे जी इंटू एच इंटू ए यू विथ रिस्पेक्ट टू यू विथ रिस्पेक्ट टू यू प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी एच हो गया अभी ऐसे जाओ मीन्स फ्रॉम फ्रॉम जाना है लेफ्ट टू राइट पहले क्या आ गया जी एच आ गया अभी ऐसे जाओ क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज जाना है जी टू एच नाउ एच और एफ लेना है क्या लेना है एच और एफ तो एच एफ यहाँ पे आएगा ए यू के बाद वी विथ रिस्पेक्ट टू वी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच एफ इन टू ए वी विथ रिस्पेक्ट टू वी प्लस लास्ट टाइम आएगा पार्शियल डेरिवेटिव क्लॉक वाइज जाओ एच जी एच 
फिर एच एफ प्लस एफ जी एफ जी इंटू ए डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ये बात हो गई स्टूडेंट और एफ जी एच अपना ये कहां पे है बाहर है कहा है बाहर है तो कोई भी कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो उसका डायवर्जेंस क्या होता है कोई भी डायवर्जेंस होता क्या है डायवर्जेंस इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर सिंपली डेल डेल डॉट वेक्टर वी वन डेल डॉट वेक्टर वी वन डेल डॉट वेक्टर वी वन क्या होता है स्टूडेंट वेक्टर का डायवर्जेंस और यहां पे देखो वेक्टर वी वन क्या था वेक्टर था जब इसका डायवर्जेंस लिया तो ये क्या बन गया स्केलर क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये स्केलर क्वांटिटी बन गई इसमें दिख रहा है कहीं आई केप जे केप के केप यू केप कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब किसी भी वेक्टर का हम डायवर्जेंस लेते हैं डेल ऑपरेटर लगा के तो वो वेक्टर किसमें कन्वर्ट हो जाता है स्केलर में आगे हम देखेंगे किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेंगे तो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी वेक्टर का कर लेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ही रहता है तो डायवर्जेंस ऑफ एन वेक्टर इज एन स्केलर डायवर्जेंस ऑफ एन वेक्टर इज एन स्केलर तो ये हो गया अपना क्लियर सब अभी अभी किसी भी कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा सपोज मुझे किसके लिए लिखना है कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डायवर्जेंस लिखना है तो सिंपली एफ इंटू जी इंटू एच क्या होगा वन होगा एफ वन है जी वन है एच वन है तो ये वन अपॉन वन वन ये टर्म हो गया वन ये गुम हो गया फिर यहां पर अंदर आएगा जी एच जी एच भी क्या है वन बाकी बच्चा ए यू और यहां पर कार्टेजियन कोडिन सिस्टम में यू की जगह क्या रखना है एक्स तो क्या आएगा एक्स तो क्या आएगा डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना हो तो क्या आएगा इधर वन अपॉन एफ वन इंटू रो इंटू वन डेट इज वन अपॉन रो इंटू डेल ऑफ जी एच डेट इज रो इंटू वन रो और यू की जगह पे यहां पे क्या आएगा यू की जगह पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा रो वी की जगह पे लिखेंगे फाइव डब्ल्यू की जगह पे लिखेंगे जेड और जहां पे एफ जी एच है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे वन रो वन और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें कि हम इंटरेस्टेड हैं उसमें वन अपॉन एफ जी एच क्या होगा एफ ए वन आर ए आर और सॉरी जी है आर एच क्या है आर साइन डीटा मतलब ये वाला वन अपॉन आर इंटू आर साइन डीटा डेट इज आर स्क्वायर साइन थीटा आर स्क्वायर साइन डीटा जी एच क्या है अपना जी अपना है आर एच क्या है आर साइन डीटा ए यू यू की जगह पे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखेंगे आर ओके okay, तो क्योंकि हमारा जो वेक्टर है वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्योंकि उसका आर कम दिख रहा है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस उसमें अगर ऐसा है आर के वाला कंपोनेंट है आर के फीटा के फाइव के तो हम क्या ले सकते हैं ये कंपोनेंट किसमें है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आइए देखते हैं कि इसमें डायवर्जेंस की फॉर्मूला कैसे लगेगी और हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं तो इसका तो काम खत्म हो गया ये ग्राफ अभी हम ये जो प्लॉट था ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि पोजिशन वेक्टर क्या होता है अभी हम डायवर्जेंस की फॉर्मूला लिखेंगे डायवर्जेंस की फॉर्मूला स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्योंकि हम यूज कर रहे हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो देखिए कैसे आएगी इसकी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट हमारे केस में भी वेक्टर क्या है वेक्टर ए वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स वेक्टर ए तो देखिए कैसे लिखेंगे अब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एफ क्या है वन जी है आर और एच क्या है आर साइन डीटा मीन्स क्या आएगा वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा इन टू इन टू डेल ऑफ जी एच इन टू ए यू स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए यू की जगह पे क्या आएगा यू की जगह पे देखो आर आएगा और जी एच की जगह पे आर इन टू आर आर स्क्वायर साइन डीटा मीन्स आएगा डेल ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा इन टू ए आर इन टू ए आर डिवाइड बाय डेल ऑफ यहां पे यू की जगह पे क्या लिखेंगे सिंपली आर और यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी ये वेक्टर v लिखा है और यहाँ पे a लिखा है तो इससे अच्छा यहाँ भी क्या लिख दो स्टूडेंट्स v लिख दो कि ये v के कंपोनेंट है नहीं तो वहां वेक्टर a लिख दो क्योंकि वेक्टर a क्वेश्चन में है इसलिए मैंने क्या ले लिया इधर वेक्टर v ले लिया ये बात हो गई अपनी क्लियर यहाँ पे हम ए लिख रहे हैं यहाँ पे वी है वहां पे ए क्योंकि वेक्टर यहाँ पे ए है वेक्टर यहाँ पे वी है सिंपली प्लस प्लस क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स प्लस डेल ऑफ डेल आर सॉरी अभी वी की जगह पे क्या आएगा वहां पे थीटा और अंदर क्या आएगा एच इंटू एफ इंटू वी 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 मीन्स क्या होगा इस एच यहां पे क्या है एच है यहां पे आर साइन थीटा एफ क्या है वन मीन्स आएगा आर साइन थीटा आर साइन थीटा इंटू वन आर साइन थीटा और वी की जगह पे क्या है वहां पे थीटा तो आएगा वी ए थीटा प्लस प्लस डेल ऑफ डेल लास्ट टाइम आएगा फाइव 
इंटू क्या आएगा एफ इंटू जी एफ इंटू जी मीन्स आर इंटू ए फाइ ए फाइ ये हो गया अपना मामला खत्म ये हमने लिख लिया अभी यहां पे गौर से देखो ये हो गया वन अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा अभी जो अपना वेक्टर है ए जो अपना वेक्टर है उसमें सिर्फ आर जो कम आर कंपोनेंट ही है उसमें थीटा कंपोनेंट भी नहीं है फाइव कंपोनेंट भी नहीं है इसका मतलब थीटा कंपोनेंट फाइव कंपोनेंट मीन ए थीटा जीरो है ए फाइव भी जीरो है मतलब ये दोनों टर्म क्या हो गए दीज बोर्ड टर्म विल वेनिश तो यहाँ पे इसका मतलब ये दोनों टर्म जीरो हो गए तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा इसका लेना है डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव लेना कैसे लेंगे साइन डी पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आ, तो साइन डीटा तो कॉन्स्टेंट है तो उसको ले लो बाहर साइन डीटा बाहर आ गया अभी डेल बाय डेल आर ऑफ अपना क्या है आर स्क्वायर है और ए आर मतलब वेक्टर ए का आर कंपोनेंट क्या है के इन टू आर एन के भी कॉन्स्टेंट है उसको भी बाहर ले लो बाकी बचा आर इन टू एन आर इन टू एन ये हो गई स्टूडेंट्स बात क्लियर अभी इसको सोल्व करते हैं ओके okay, इसको मिटा देते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे अभी इन सब का काम नहीं है क्योंकि हमने सब सीख लिया कैसे बनाना है किसी भी कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कर्ल तीनों की फॉर्मूला ऐसे ही लिखते हैं जो आने वाला लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि ग्रेडियंट कैसे फाइन करते हैं उसमें मैंने ग्रेडियंट के लिए भी फॉर्मूला जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो बता दी है उसमें भी हम बताएंगे मतलब तो यहां पर देखो कैसे लिखते हैं ये हो गया वेक्टर को ओके वेक्टर को भी मिटा देते हैं यहाँ पे वेक्टर को मिटा दिया अभी इसको आगे लिखते हैं तो क्या होगा ये होगा साइन डीटा साइन डीटा कट हो गया के डिवाइड बाय आर स्क्वायर के डिवाइड बाय आर स्क्वायर के डिवाइड बाय आर स्क्वायर और अंदर होगा पार्शियल डेरिवेटिव किसका लेना है आर टू दावर एन प्लस टू का विथ रिस्पेक्ट टू आर सिंपली ये क्या लेना है इसका सिंगल वेरिएबल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है क्या होगा एन प्लस टू आगे आ जाएगा और आर टू दी पावर एन प्लस टू माइनस वन हो जाएगा डेट इज एन प्लस वन और ये आ गया अपना क्या डायवर्जेंस ऑफ ए डायवर्जेंस ऑफ वे विच इज स्केलर विच इज स्केलर तो ये अपना आ गया डायवर्जेंस ऑफ ए अभी उसने क्या बोला है वेल्यू ऑफ एन फॉर विच डायवर्जेंस ऑफ ए शुड बी जीरो डायवर्जेंस ऑफ ए शुड बी जीरो इसका मतलब डायवर्जेंस ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया डेट इज के डिवाइड बाय आर स्क्वायर इन टू एन प्लस टू इन टू आर एन प्लस वन अभी यहां पे देखो ये जीरो कब होगा के तो एक कांस्टेंट है सीधी सी बात है क्योंकि एन की वैल्यू पूछिए तो के जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ये हमारे मीन्स क्योंकि एन की वैल्यू पूछिए तो इसको ज्यूम कर रहे हैं के इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट और आर तो जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि आर क्या है वो उस वेक्टर की लेंथ है जो किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वो तो जीरो हो नहीं सकता इसका मतलब ये एक ही कंडीशन में जीरो हो सकता है जब क्या हो एन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो हो इसका मतलब एन क्या हो माइनस हो एन क्या हो माइनस ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में इसका मतलब इस प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा कि ये प्रॉब्लम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने जल्दी सॉल्व कर लिया इतने यहां से स्टार्ट किया था यहां पे खत्म और n इज इक्वल टू माइनस टू के लिए इस वेक्टर का डायवर्जेंस क्या था स्टूडेंट्स डायवर्जेंस था जीरो डायवर्जेंस था जीरो लेकिन अभी हम दूसरा अप्रोच यूज करेंगे डेट इज यूजिंग कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर उसके उससे आपको सिग्निफ सॉरी सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि डिफरेंट कार्टेज डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है वो जो वैक्टर था अगर वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम इसका डायवर्जेंस निकाल रहे तो इतने चार स्टेप में आ गया अभी हम सेम वेक्टर को कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाएंगे और देखेंगे कि कितना लेंदी हो गया क्वेश्चन तो इसलिए हम डिफरेंट कार्टेजियन कोऑर्डिनेट बेस्ड ऑन सिमेट्री कोई कोई जैसे वेक्टर फील्ड्स होती है वो स्पेरिकल सिमेट्री शो करती है कोई सिलेंड्रिकल तो वहां पर सिलेंड्रिकल कोर्डिनेट सिस्टम यूज करना बहुत ही ईजी रहता है तो हम यहाँ पे अभी ये वाले क्वेश्चन के लिए कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे डायवर्जेंस पहले सबसे पहले वेक्टर तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो जहां जहां आर है वहां एक्स वाई जेड के फॉर्म में आर को लिख देंगे तो वो किसमें बन जाएगा स्टूडेंट्स कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में बन जाएगा कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन जाएगा तो अपना वेक्टर ए क्या था वेक्टर ए था यहां पर लिखते हैं वेक्टर ए था के अपना वेक्टर क्या था वेक्टर ए था के इन आर टू दी पावर एन इन टू आर केप और आर केप क्या था स्टूडेंट आर टू दी पावर एन आर टू दी पावर एन और आर केप था अपना वेक्टर आर डिवाइड बाय आर और इसको लिख सकते के आर टू दी पावर एन माइनस वन क्योंकि ये आर टू दी पावर एन 
डिवाइड बाय आर एस ये दोनों आर सेम ही है इसलिए ब्लू कलर से लिखा है अरे ब्लू कलर से लिखा है इसलिए सेम नहीं है वो भी आ रहे हैं ये भी आ रहे ऐसा नहीं है ये गोरा है वो काला है ऐसा नहीं है दोनों आर सेम ही है एन टू वेक्टर आर वेक्टर आर हमने देखा था एक्स एन टू एक्स कैप प्लस वाई इन टू वाई कैप प्लस जेड इन टू जेड कैप और आई के कैप इसका मतलब क्या होगा के आर एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू एक्स के प्लस के आर एन माइनस वन इंटू वाई इंटू वाई के प्लस के आर एन माइनस वन इंटू जेड इंटू जेड के ये अपना क्या हो गया वेक्टर ए वेक्टर ए तो इस वेक्टर के तीन कंपोनेंट हो गए एक एक्स कंपोनेंट दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू के आर टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एक्स दूसरा क्या है ए वाई डेट इज के आर टू दी पावर एन माइनस वन इंटू वाई तीसरा क्या है ए जेड डेट इज के आर टू दी पावर एन माइनस वन इंटू जेड अभी कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायवर्जेंस लिखना ये कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बन गए क्यों क्योंकि ये आ गया x कंपोनेंट या गया y कंपोनेंट या गया z कंपोनेंट जो r है वो भी किस पे डिपेंड है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पे उसका जब डेरिवेटिव लेंगे उसको भी लिख नहीं रहे उसका जब डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि यहां पे थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाना है इक्वेशन को नहीं तो और बोर्ड भर जाएगा तो जब डेरिवेटिव लेंगे तब इसको कंसीडर करेंगे दैट r इज अ फंक्शन ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तो यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम लिखते हैं डाइवर्जेंस तो सिंपली लिखेंगे अगर आप जो लास्ट वाली मैंने जनरलाइज फॉर्मूला बनाई है उससे देखोगे तो डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड अभी हमें पता है यहां पे देखो तीनों कंपोनेंट में के कॉमन है तो के हमने रख दिया बाहर के रख दिया बाहर फिर क्या लिखा डेल बाय डेल एक्स ऑफ x into r to the power n minus 1. r को बाहर नहीं लिख सकते क्योंकि r x का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डेल y r to the power n minus 1 डिवाइड बाय डेल y प्लस डेल z r to the power n minus 1 इसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे z यहां पे ये इतना हो गया अभी यहां पे लिखेंगे k लिखेंगे k अब यहां पे थोड़ा हम यहां पे थोड़ा छोटे छोटा लिखेंगे ताकि ये बड़ा ना हो जाए पार डाइवर्जेंस ऑफ एज इक्वल के अभी ये दो फंक्शन क्या है ये x है जो r है वो भी x पे डिपेंड है r क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसपे क्या लगाएंगे हम चेन रूल लगाएंगे पहले क्या लेंगे आर टू दी पावर एन प्लस वन मीन्स इसका क्या लेंगे डेरिवेटिव कैसे लेंगे एन माइनस एन माइनस वन आगे आ जाएगा फिर क्या हो जाएगा आर टू दी पावर एन माइनस वन आर टू दी पावर एन माइनस वन माइनस वन डेट इज एन माइनस टू फिर क्या लेंगे जो पूरा फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसका क्या लेंगे डेरिवेटिव फिर अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव जो हम क्या पढ़ते हैं कैलकुलस वन में पढ़ते हैं तो ये पॉइंट पे कंप्लीट क्लियर होने से पहले वो पॉइंट पता होना चाहिए कि चेन रूल जो हम ट्वेल्थ से पढ़ रहे हैं कि चेन रूल कैसे लगाते हैं तो ये दो फंक्शन क्या ये फंक्शन यू है ये फंक्शन वी है दोनों किसके फंक्शन है एक्स के तो हम क्या लगाते हैं यू वी रूल डेट इज पहले किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स दूसरे को एज इट इज रखेंगे प्लस फिर दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर जो पहला वाला फंक्शन था उसको एज इट इज रखेंगे तो मैं पहले एक्स का लेता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और दूसरे वाले को एज इट इज रखता हूं फिर क्या करता हूं एक्स को एज इट इज रखता हूं दूसरे वाले को लेता हूं डेट इज डेल वाई इन टू आर टू दावर एन माइनस वन और यहां पर एक बात नोट कर लो यहाँ पे एक बात हम नोट कर ले रहे आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मीन्स आर इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ये बात हो गई स्टूडेंट्स के लिए सिमिलरली सिमिलरली हम किसके लिए लिखेंगे वाई के लिए डेट इज डेल वाई बाय डेल वाई इन टू आर टू दावर एन माइनस वन प्लस y into del by del y of r to the power n minus one plus z का यहाँ पे लिख देते हैं plus del z by del z into r to the power n minus one plus z into del by del z into r to the power n minus one और यहाँ पे हो गया plus y का आगे लिख दिया z का पीछे लिख दिया ये लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं students यहाँ पे हम लिखेंगे del x by del x होगा derivative of x with respect to x क्या होगा one होगा ये क्या होगा one तो यहाँ पे बचेगा आर टू दी पावर एन माइनस वन डेल जेड बाई डेल जेड वन आर टू दी पावर एन माइनस वन यहाँ पे बचेगा आर टू दी पावर एन माइनस वन तो क्या होंगे थ्री 
आर टू दावर एन माइनस वन अभी क्या आएगा एक्स एन टू इसका डेरेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी इसका डेरेटिव ओके यहां पर सॉरी एक्स आएगा इसका डेरेटिव आर जो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसमें चेन रूल लगाएगा उसका डेरेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो सबसे पहले डेरेटिव रूल में क्या आता है एन माइनस वन जो पावर है वो आगे आ जाएगी फिर एक पावर क्या होता है उसमें से माइनस वन कर देते हैं मीन्स क्या आएगा आर टू दी जो ओरिजिनल फंक्शन है आर डेट इज स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसमें से एक माइनस कर देंगे वन को सेपरेट कर देंगे फिर जो अंदर फंक्शन है उसमें क्या लगेंगे डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव लेंगे वो क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ उसका डेरिवेटिव लेंगे डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है सिर्फ एक्स वेरिएबल है क्योंकि हम क्या ले रहे हैं पार्सियल डेरिवेटिव तो यहाँ पे क्या आएगा टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर अंदर जो टर्म फंक्शन है अंदर जो टर्म है उसका डेरेटिव लेंगे एक बार वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसका डेरेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड का जीरो होगा एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स क्या होगा टू एक्स वो इधर मल्टीप्लाई कर दो टू एक्स इन टू एक्स डेट इज टू एक्स स्क्वायर ये बात होगा स्टूडेंट्स के लिए सिमिलरली देखो y के लिए क्या आएगा टू वाई स्क्वायर एन माइनस वन आर टू दावर एन माइनस टू डिवाइड बाय टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में अभी इसको मिटा देते हैं अभी एक और टर्म आएगा z वाला टर्म बाकी है उसमें तो वो हम लिख देते हैं z r क्या है अपना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अभी यहाँ पे देखो जब ये प्रॉब्लम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सॉल्व कर रहे थे तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो चार स्टेप में आंसर आ गया था कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दस स्टेप कर लिए अभी तक आंसर नहीं आ रहा है तो जहां पे इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को इसे बनाया गया है ताकि अगर जहां पे प्रॉब्लम सिंपली स्पेरिकल कोर्डिनेट सिस्टम से सोल्व की जा अगर स्पेरिकल कोर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में फेक्टर को लिखा जा सकता है तो हम स्पेरिकल कोर्डिनेट सिस्टम लगाना ही ज्यादा ईजी है उसमें वाई तक आ गए Z छूट गया Z क्या आएगा वहां पे प्लस सिमिलरली टू जेड स्क्वायर इन टू एन माइनस वन इन टू आर टू दावर एन माइनस वन डिवाइड बाय डिवाइड बाय क्या होगा टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर यहाँ पे ब्रेकेट हो गई बंद और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा K K और फिर यहाँ पे होगा थ्री आर टू दावर एन माइनस वन ये टू टू कट हो जाएगा सब में देखो यहाँ पे टू टू कट हो गया टू टू कट हो गया क्या सब में से कॉमन निकल रहा है प्लस एन माइनस वन ये कॉमन निकल रहा है आर टू दावर एन माइनस टू भी कॉमन निकल रहा है ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर फिर नीचे क्या क्या एड हो रहा है वो देखो प्लस हो रहा है यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये आ रहा है और दूसरा कौन सा कॉमन आ रहा है टर्म एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर तो ये हो गया अपना इतना और ये पूरा ब्रैकेट बंद यहाँ पे देखो ये थ्री आर टू दावर एन माइनस वन ये लिख दिया थ्री आर टू दावर एन माइनस वन प्लस ये टू टू कट टू टू कट यहां से देखो एन माइनस वन इन टू आर टू दावर एन माइनस टू डिड बाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये टर्म तीनों में से कॉमन निकला और अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अब इसको आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा डेट इज के थ्री आर टू दावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन एन टू आर टू दावर एन माइनस टू यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये क्या था आर स्क्वायर था और नीचे क्या आया था स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर डेट इज आर ये कार एक गया तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं के थ्री आर टू दावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन एन टू ये आर टू दावर एन माइनस टू इन टू आर टू दावर वन तो क्या बचा आर टू दावर एन माइनस वन यहां पे क्या निकालो के आर टू दावर एन माइनस वन कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा थ्री प्लस एन माइनस वन डेट इज के आर टू दावर एन माइनस वन इन टू एन प्लस टू ये आ गया डायवर्जेंस किसका ए का किसका ए का ये बात हो गई स्टूडेंट समझ में आ गई 
और अगर आपको याद हो तो स्पेरिकल कोडिटी सिस्टम में आया था के इन टू आर टू दी पावर एन डिवाइड बाई आर एन टू एन प्लस टू सेम ही आया था अब ये डायवर्जन जीरो होने के लिए हमें पता है के जीरो नहीं सकता आर तो पोजिशन विक्टर का लेंथ है वो भी जीरो नहीं सकता इसलिए क्या होना पड़ेगा एन को क्या होना पड़ेगा माइनस टू एन को होना पड़ेगा माइनस टू फॉर डायवर्जेंस ऑफ ए टू बी जीरो डायवर्जेंस ऑफ ए टू बी जीरो ये बात आ गई स्टूडेंट समझ में तो हमने इस लेक्चर में सीखा डायवर्जेंस फिर देखा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे डायवर्जेंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है इफ पॉसिबल इफ वी कैन राइट दिस वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिक तो कोई भी वेक्टर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा मतलब वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जा सकता है डेड सेट ओके और दूसरी बात दूसरी बात हमने देखा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाने से स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाने से टाइम की बचत कितनी होती है पहले हमने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया तो उसमें टाइम बहुत ही कम लगा लेकिन जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ सॉरी कार्टेज इन नॉट सिलेंड्रिकल प्लेस प्लीज माफ कीजिएगा सिलेंड्रिकल नहीं कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया तो देखो कितने स्टेप हो गए इतना पहले इतना बोर्ड भर गया फिर से इतना बोर्ड भर गया लेकिन जब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे थे तो कितने स्टेप्स में आ गए चार स्टेप्स में आंसर आ गए और इतनी लेंदी कैलकुलेशन इतनी लेंदी जितनी आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स और लेंदी होगी उतना ही चांस होता है मिस्टेक करने का तो इस लेक्चर में था इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो डायवर्जेंस की एक और प्रॉब्लम के साथ आएंगे कि एक वेक्टर दिया हुआ है उसके साथ स्केलर फंक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो डायवर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे उसमें ही डायवर्जेंस की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे जो ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है तो हम उसमें देखेंगे ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं स्केलर फील्ड का उसका मतलब क्या होता है ये बात आ गई और जो डायवर्जेंस से इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है सपोज मुझे किसी पॉइंट पे किसी वेक्टर का डायवर्जेंस निकालना हो तो पता चलता है कि उस पॉइंट से उस पॉइंट से फील्ड लाइन कितनी बाहर की तरफ आ रही है मीन्स हाउ मे हाउ मेनी फील्ड लाइन आर इमर्जिंग आउट ऑफ दिस Out of this means that point. और अगर field lines उस point पे sink हो रही है इसका मतलब यह है कि वहां का वा उस point वो क्या है point है sink काम कर रहा है source काम नहीं कर रहा है तो उसके इसमें divergence होगा negative और we can say the field lines are converging or the vector field is converging at that point not diverging. और अगर positive divergence आ रहा है तो इसका मतलब vector field is diverging at that point of इंटरेस्ट हमेशा तो इस हमेशा ये बात याद रखो जब भी ग्रेडियंट डायवर्जेंस का फाइंड करोगे तो पॉइंट हमेशा बोलेगा कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें बताना होता है ये बात आ गई समझ में तो इस लेक्चर में था तो इतना ही और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारा पेन ड्राइव जी ड्राइव कोर्स परचेस कर सकते हैं और दूसरी बात आप जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए हमारे जेई का जो कोर्स होता है वो भी खरीद कर सकते हैं एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग में एक्सकर्ट कॉम्बो होता है वो भी परचेस कर सकते हैं और अगर आपको कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉल अस यू कैन ईमेल अस और यू कैन विजिट अवर वेबसाइट चैनिक एजुकेशन डॉट कॉम तो इस लेक्चर में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक दूसरे किसी अच्छे प्रॉब्लम के साथ जो डायवर्जन से ही रिलेटेड है तो अपना ख्याल रखिए सेहतमंद रहिए और खेलिए कूदिए थोड़ा वो भी जरूरी है पढ़ाई के साथ और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और तो तब तक के लिए थैंक यू